Бишкеке прошло мероприятие под названием «100 женщин-лидеров», в котором приняли участие самые активные мусульманки Кыргызстана. Организатором выступила женская общественная организация «Мутакалли». Основным автором идеи является руководитель данной организации Джамал Фронтпек КЗ. В течение 100 дней делали, приглашали лидеров женщин на прямой эфир, чтобы разбить стереотип, что у нас в Кыргызстане нет лидеров женщин, которые могли бы говорить о лидерстве, о правах женщин, да? вообще о проблемах государства, социальных проблем. И сегодня это как у нас подытоживающий такой проект, где мы хотим собрать всех этих женщин, дать им благодарственные письма, показать их историю успехов, чтобы это выступило символом в дальнейшем, чтобы женщины-лидеры выступали в соцсетях. По словам организаторов, встречу планировали провести масштабно, но учитывая ситуацию с пандемией, решили ограничиться проведением его в одном из учебных залов офиса организации. Я уверена, что сегодняшняя встреча лидеров женщин для многих мусульманок станет хорошим толчком, потому что платок – это не преграда. Любая женщина в платке может брать знания, работать, развиваться. Желаю каждой женщине найти свое достойное место в семье и в обществе. На встрече с презентациями своих проектов выступили руководители благотворительных и женских организаций. Это женщины, которые ведут успешный бизнес, мастера спорта, профессора, преподаватели арабского языка, общественные деятели и представители мусульманских СМИ. Мы очень рады сегодня присутствовать здесь. Видя на презентации наших замечательных сестер-мусульманок, мы еще раз убедились в том, что у нас в Кыргызстане много женщин, которые делают очень большой вклад в развитие, в просвещение, и мы гордимся, что являемся частью этого общества. Выражаем большую благодарность организаторам. В список ста лидеров женщин были включены не только те, кто проживает в Кыргызстане, но и женщины, проживающие за пределами страны, которые отличились своей активной позицией и достигли успеха в различных отраслях. Я работаю более 19 лет в сфере красоты для женщин-мусульман. И так рада, что сегодня пригласили на такое мероприятие 100 женщин-лидеров. Благодарю Фронтбека за Джамала Дже. Хочется, чтобы в Кыргызстане день за днем увеличивались женщины, девушки, мусульманки, лидеры. Хочется, чтобы женщины развивались. Почему-то в западном мире считают, что в исламе права женщины значительно ограничены. Такого же мнения, к сожалению, придерживаются некоторые мусульмане, особенно в азиатских странах, оставляя великие имена мусульманок далеко в тени своих отцов, мужей и братьев. Забывая почему-то, что со времен пророка и по сегодняшний день в истории известны сотни имен выдающихся мусульманок. И основная сегодняшняя наша цель, мы в конце нашего встречи, круглого стола, примем резолюцию, что в духовном управлении мусульман в структурах должны быть женщины, что в совете улемов должны быть женщины, и вообще, чтобы открыть путь мусульманским женщинам в социальной сфере, в лидерстве, чтобы они тоже, как с мужчинами, активно работали в решении социальных проблем нашего государства. Проведение подобного рода мероприятий не означает развитие какого-то феминистского движения в Кыргызстане. Участники мероприятия прекрасно осознают свои роли места, определенные в шариате. Они хотели показать, что женщина всегда занимала активную жизненную позицию, почетное место в исламе, не выходя при этом за рамки дозволенного Кораном и Сунной пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Амаль Миранова, Имран Булатов, канал Олег, Кыргызстан, Бишкек. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news